Ну а далее на информационном канале новости спорта в студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт, привет. Начну сегодня с американского футбола. Наши спортсмены завершили домашний сезон встречи с пермской командой «Стальные тигры». Поддержать земляков на стадион «Динамо» пришло немало поклонников этой пока еще экзотической дисциплины. Итоги первого в истории нашего сезона сейчас подведет Татьяна Мальцева. Последняя домашняя игра – последняя возможность заявить о себе перед болельщиками, которых от встречи к встрече становится все больше. И даже если кто-то из них не до конца разбирается в правилах, не беда. Главный азарт и поддержка. Соливары поединок с пермскими тиграми начали лихо. Первые 10 минут вели в игре. Но потом что-то сломалось в выживско-американском механизме. И счет стал расти в арифметической прогрессии, но уже в пользу гостей. В перерыве наши игроки объяснили это просто. У нас есть некоторые проблемы в защите. У нас э, немного есть проблемы с линией, которая пропускает игроков. Но я думаю, сейчас во второй половине мы настроились, мы эту проблему исправим. И начнем заносить, начнем побеждать. На словах все получилось гораздо легче, чем на деле. Пермские тигры стали прочитывать комбинации Живчен и в итоге не давали им достичь нужного результата. До конца поединка очковая ситуация не изменилась. Поражение хозяев 6-48. Главный тренер Жевских столиваров Дэниел Грей подводит итоги дебютного сезона и настраивается на будущее. Я бы сказал, то, что нам надо сильно прибавить и нам надо набрать существенное количество людей в команду, так, чтобы у нас на каждой позиции был как бы дух соперничества. Ну а самую последнюю игру этого года наши столивары проведут 28 сентября на выезде против команды Озерска. У хоккеистов Глазовского прогресса сезон только начался, и не стартовали они не столь удачно. На Ижевской арене они принимали Смоленский клуб «Славутич». В первом поединке под отечественной Сергея Душкина уступили 4-6. К другим новостям. Ежевчанка Наталья Гольцова приняла участие в предпоследнем седьмом этапе чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. Они прошли в Нижегородской области. В этот раз в классе национальной нашей автоледи равных не нашлось. Заслуженная победа. Ну а заключительные гонки чемпионата и Кубка пройдут 28 и 29 сентября в Тольятти. Тогда и определится победитель общего зачета. В Ижевске тем временем открыт сезон велокроссов. На стадионе «Нефтемаш» прошел Кубок Федерации, в котором приняли участие юные гонщики со всех уголков Удмуртии. С некоторыми из них сегодня познакомилась Марина Азявина. Восьмилетний Степан уже с трех лет лихо ездит на велосипеде. На зависть друзьям. Последний год Степа выигрывает у них все местные старты. Ну, я тут тренировался долго, ездил. У меня уже четыре медали. И все так далее. Вот сегодня, вот сегодня хочу первым приехать. Сверстникам Степана немного обидно, что он их лишает шанса заработать медали. Круглов в ответ друзьям говорит, тренируйтесь лучше. И те пытаются сильнее крутить педали своего железного коня, стараясь догнать друга. Наставников такое соперничество только радует. У детей есть цель, а главное, они занимаются спортом, они болтаются без дела на улице. Пригут на тренировку, самое главное тренировку. Готовы здесь жить. Их отпускаешь домой, они все равно сидят до после. Так что им нравится. Восьми и десятилетним мальчишкам и девчонкам и вправду нравится велоспорт. Их привлекает высокая скорость, сложные трассы, а также сам железный конь, за которым они, кстати, уже умеют ухаживать. Ну его надо мыть, смазывать, цепь, все делать такое, педаль менять. А вот на практике тактически правильно распределить свои силы по дистанции и приехать первым на финиш юные спортсмены пока не умеют. Они больше подкованы теоретически. Ну, я так думаю, со старта надо приехать и как бы в тройке, чтобы приехать первой. Первыми в итоге на финиш приехали Степан Круглов и Вероника Михайлова. Настя Оранж попала в десятку сильнейших. Успешно преодолели кроссовую дистанцию только не на велосипедах, а на своих двоих и участники чемпионата Удмуртии. В этом году желающих проверить свою скоростную выносливость заявилось более 400 человек. Победителями в группе «Элита» стали Екатерина Муленко и Андрей Трофимов. 27 сентября они, а также призеры соревнований отправятся в Оренбург на национальное первенство по кроссу. А вот участники всероссийской спартакиады трудовых коллективов из Ишкаралы уже вернулись и вернулись с медалями. Напомню, в деревом спорте у сборной Удмуртии золото, в волейболе, теннисе и турнире среди спортивных семей серебро. В десятку сильнейших не раз попадали наши спортсмены и в других видах программы, заняв в общекомандном зачете почетное седьмое место. Это все новости спорта. Не забывайте заходить на наш сайт «Моя Удмуртия». Там еще больше спортивной информации. До встречи в эфире.